എല്ലാവർക്കും ജാനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടല ഉപ്പേരിയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കടല ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പീസ് വരെ എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് പീസ് വരെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം സ്റ്റവ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കടല ഇട്ടിട്ട് കടല മൂങ്ങാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമ്മൾ കടലയുടെ മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കണ രീതിയിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട കടല മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടുക അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കുക്കർ മൂടി വയ്ക്കുക അത് ഒരു എട്ട് തൊട്ടാൽ പത്ത് വരെ വിസിലടിക്കാം ഇനി ചെറുള്ളി ഇടുക അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട ഒരു തരിതരപ്പോടുകൂടി ചതച്ചെടുക്കാം പകുതി കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ചതയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കറിവേപ്പില ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ കറിവേപ്പില ചതയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് തണ്ടിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ചതയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ അവിടെ വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വിസിലടിക്കണം നമ്മളൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പേരി ആയ കാരണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി അധികം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കുക ഈ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും സോറി വെളു വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും കൂടി ചതച്ചത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഇളക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഈ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മണം നന്നായി നമ്മുടെ കടലയിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നന്നായി ബ്രൗൺ നിറ വരെ ഒന്നും ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഈ ടേ ഇത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് വരുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അത് നടുകീറി ഇടാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലും ഇപ്പം ഇടാം എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിലും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഈ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി പൊടികൾ ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ കുത്തൊക്കെ കളയണം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പാകത്തിനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇടുക അത് അതും നന്നായി ഇളക്കി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇളക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിലത്തെ കടല ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ചെയ്യാം വെള്ളം നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കടലയിൽ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കടലയുടെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരെ സിമ്മലാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റവ് ഇനി ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ല് മുഴുവൻ ഈ കടലേക്ക് കടലയിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ നന്നായി കൈതുകൊണ്ട് ഇളക്കി പതുക്കെ ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ സിമ്മലന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇടാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി ചെറിയ സീലന് കിടന്ന് 
ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടി യോജിക്കണം അതിന് വേണ്ടി മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് സിമ്മിൽ തന്നെ കെടുക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കടല ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ ഈ കടലക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് തുറന്നു തുറന്ന് നോക്കി എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് പതിപ്പൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായി എടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ വെക്കാനും പുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കഴി കഴിക്കാനും പിന്നെ ഈ കടലപ്പേരി ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം കഴിക്കാനും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അടിപൊളി സ്വാദിഷ്ടമായ കടല ഉപ്പേരി റെഡി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കടല ഉപ്പേരിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാതും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കണം എന്നാലാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ അതൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാലാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം ജാനിസ് കിച്ചൺ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്